Allí el puente de Torola lo, que, lo querían votar. ¿Lo votaron, va? Sí, lo votaron, pero no, no lo votaron en, en las manos de nosotros, va. No que lo votaron porque ahí estábamos nosotros y a nosotros los lo, lo mandó relevo de San Miguel. Un relevo. Porque allí donde ellos estaban, el DM4, que dice usted, solo tres compañías. Primera, segunda y tercera. Pero a esa compañía les temblaba esos terengos. Porque nosotros, la, la, mente, la mente que le daban a uno va, y la moral que, que cada comando tenía que pelear con 10 guerrilleros. Y ese era la, la, el, el, el tema de nosotros. Va. Que si los disparaba un guerrillero aquí, nosotros, ¿cómo que no lo hacían nada? Los primeros cuetazos, si le, ya le pegaron los primeros cuetazos, ahí ya, ya no puede más. Pero si los primeros no le pegaron, allá no le pegan, ya no le pegan. Porque uno se rebusca, porque uno no anda pensando en la casa, ni nada, no que pensando que, que, estar bien que, que concentrado la, la mente que anda en el monte y lo que queremos es capturar. ¿no? Y, y entonces cuando botaron el puente, ese Torola, los mandó a relevar una compañía de San Miguel. Pero esos, esos de San Miguel daban lástima, porque ellos no usaban casco. Nosotros usábamos casco cada operativo, con su barbiqueo, y bien, bien plantado nosotros. ¿verdad? Y este, el que tenía la capacidad se echaba sus seis o ocho granadas de fusil. Porque eso era lo que le daban a uno. ¿no? A mí me gustaba cargar el M79. Porque era, como ahí se tira, tiro largo, curvo y recto. ¿no? Y ahí y allí los... Pero, no, hombre, si los terengos tenían apoyo de la gente que... Así pongamos que la gente que le ayudaba en comida. Uy, que, un día ahí en Cicala mandaban... Mandaron este a un, papeles, porque ahí estábamos nosotros, y solo habíamos 25 comandos. ¿Papeles? Sí, uno, unos papeles escritos, decía, díganle a los perros, decía, a la gente se los daban, que pasaba, díganle a los perros que cualquier rato los vamos a ir a sacar de allí. Estamos en la situación, porque ahí está una situación. Y entonces dijo el sargento, miren, yo creo que esos tienen huevitos, dijo. Pero tenemos más nosotros, ¿sí? estamos capacitados para pelear un comando, agarrar 10 guerrilleros a pura bala, dijo. Y el guerrillero no, dijo. El guerrillero no está capacitado ni con 5, dijo. Y nosotros sí. Vaya, dijo. Como lo están mandando notas, ¿sí? tal día los vamos a levantar de mañana. A la una de la mañana. Teníamos que caminar, teníamos que caminar como de aquí a los encuentros. Así estaba la ajustación. Y solo a la una de la mañana. Y solo no vereda, va. No que, como que, ahí está ese borde, allí, que, y ahí está la estación y, y llegamos. Dijo, dijo el sargento, vamos a ir con una línea, dijo, línea de juego, dijo. Cuando voy en el papayazo, ustedes no le van a aflojar a fusil. Y le llegamos a, a los terrenos, le llegamos como a unos cuatro metros. Unos estaban haciendo fracciones otros cociendo café, pero tenían centinela. Pero como nosotros ya sabemos, va, ya sabíamos que si estaban haciendo eso porque tenían centinela, no iban a estar todos ahí. Va. Entonces los, de, los que estaban de centinela, ya le, le, se, se, se durmieron. Va. Cuando oyeron, cuando oyeron al papá, ay, tenían una, tenían una M60, una mujer, cabal, un palito de mango. ¿La vio usted? Sí, la vimos. Y ya no dejaba, no dejaba que se pararan los comandos. Pero como ya la habíamos ubicado, ¿va? le puse yo un, una M79. La volamos y comenzamos. Ahí vimos 35 guerrilleros. 35 guerrilleros. Ahí se fueron cipotas, se fueron viejitos, porque la guerrilla no andaba buscando la sección de personas, ¿va? vos estás joven, no, ahí andaba mujer, quien quería mujeres, cipotes, va, 35, debo 35, solo rescatamos como, 
como 20 fusiles que tenían ellos. Pero no tenían K-47, solo como dos fales y las demás carabinas y escopetas. ¿Qué iban a hacer con, con, con un G3 y 25? Estábamos capacitados nosotros con el G3. Volví a reata como unos 15 días con el fusil, porque el fusil es potente. Bueno. No, 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 no se arruina. Media vez, si usted no lo hace, ya se le encasquilla, va. Pero media vez usted lo ande bien aceptadito. Como debe, ¿no? Sí, no, 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 hay, no hay problema. El problema es que, que, que en la Fuerza Armada no hay disciplina en la Fuerza Armada. Pero les vale porque si le dicen a usted aquí se va a estar y la guerrilla no, aquí te va a estar acostado, le decían. Y ahí estaba acostado el terengo. No levantaba, solo punto mira en el fusil. Y el soldado no. El soldado se ponía a fumar, cantaba, hablaba, encendía la lámpara y allí lo ubicaban a uno. ¿va? Pero no tenían valor, lo, solamente, solamente cuando era emboscada. Allí sí eran buenos los, los terengos eso. No, hombre, si hay una vez que allá en Perquín, allá en Perquín se los, allí se los sacaron. Allí los sacaron, de Perquín sí los sacaron. Habían, habían como 20 guardias, como 20 guardias. Y habían como 15 defensa civil, defensa civil. Y habían, y habíamos como 50 comandos. Pero vino el sargento, yo estaba, yo estaba encargado de una posición, del último el último elevación de Perquín, busca, buscando por la Casa Blanca. Ahí estaba yo, cuando me habló, ¿va? y me dijo que si le podía, le podía mandar unos, habíamos ocho comandos allá, y me, me dijo que le podíamos mandar unos seis. Sí, le dije yo, a me lo mandás, me dijo, porque vamos a ir a hacer un patrullaje. Fueron buscando Ocicala. Pero le fueron a tirar este, unos papayazos a un, a, un, este, a un campamento. Al siguiente día fue, fue lo, 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 lo bonito. Ja, como a las 3 de la mañana en la trinchera donde estábamos nosotros, donde estaba yo de, en la posición. ¿Eh? Tirándole, cayeron dos papayazos en el objetivo donde estábamos nosotros. Los demás no. Y, y me hirieron dos, dos camaradas. Fíjate cómo, cómo es la, 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 la mente de uno cuando uno anda de, eh, engabachado. Porque aunque lo que pase, lo que pase, la moral siempre es la carga alta a uno. Aunque mire usted su soldado, un teniente o un cabo o un mayor que lo han matado, la moral la tiene que tener alta. No, no tiene que bajar la guardia. Bueno, cuando me hirieron los dos soldados... Me tiré buscando Honduras, buscando Honduras. Allí le pregunté, ¿y aquí? Me dijo, ¿a dónde? Aquí como que es la Casa Blanca. Me. Ahí estaba una, 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 una enfermera que iba a ir a trabajar al hospital de Gotera. Me llevé los, los heridos yo, va. y me entré a esa casa y me abrió una señora. ¿Y qué pasa, hijo? Me dijo, vi que yo necesito una ayuda, le digo yo que cargo dos heridos, ¿y ustedes qué son?, me dijo, son soldados, son guerrilleros, mira, nosotros somos... Ya la gente ya no atinaba. No, no, ya no atinaba, nosotros le dije, somos este, militares, le dije, somos comandos, los tigres de aquí de Utera, le dije. Ah, hijo, métanse para adentro, pues. Metí los dos heridos y me dijo la la, una enfermera, yo no sé si era enfermera o doctora, y me dijo, heridos son, sí, pero no aguantan el dolor, le dije yo, que la, la pólvora les está... Va. Ah, me dijo, mira, hagamos una cosa, mira. la mujer, como las mujeres que están en ese trabajo va, son espíritu alto. No, 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 hombre, mírele, quítele el uniforme, mire. le vamos a poner ropa civil, me dijo. Y ahí va a salir un camión, llame para allá, porque me van a llevar, para, porque yo allá trabajo, en el hospital. Ahí los eché, uno, decía, uno le decían allá en flores. Buen comando el que me habían dado a mí allí. 
pero como siempre lo que le digo yo es que la disciplina del soldado con la guerrilla es otra. Él se levantaba a cantar en la mañana. Él salía sin fusil a, a, a orinar por allá. ¿Y el guerrillero cómo va a dejar un fusil? No, el guerrillero no. Y el soldado no. El soldado si le dieron ganas de orinar se va y deja el arma allí. Ah, en aquella época que, que estamos nosotros pendientes, va. Porque allí cada uno, de uno depende cómo se cuide con el compañero, con, el compañero, con, con los camaradas. ¿verdad? En ese PER 15, y, si, y de allí todavía, cuando fui a dejar los, los heridos, regresé. En la posición ya habían guerrilleros. ¿Les habían ganado ya? Sí, en ese rato. Cuando yo quise bajar, porque yo bajé PER 15, yo bajé al pueblo. Solo aquello, ni un soldado. Ni un guardia, ni un, ni un comando. Y cuando llegué donde una señora, yo que me que había dejado un uniforme, yo iba, yo iba. Hijo me dijo, váyanse por favor, me dijo. ¿Por qué? Si aquí están los guerrilleros adentro. Man. Y nosotros en, en aquel pueblo, ni una casa abierta, las puertas cerradas. Cuando yo me tiré un cerco, va, me tiré un cerco. Y vi de aquí así para arriba, en una calle. Cuando venían cuatro terengos así, ¿ve? corriendo, solo en camiseta, que los querían dejar vivos, y solo andábamos dos nosotros. Camarada, le digo, tírese, le digo, tírese al cerco porque allá vienen los terengos, le y los pasamos, que ya caminamos como media cuadra, y hallamos un, hallamos este, un, una quebradita, quebradita bien abajo de Perquín, allí los, me tiré el puente en la noche, me tiré el puente, yo sin saber que había agua o no había, pues yo me tiré, ¿va? porque de allí a Perquín agarraron un camión y los siguieron en un camión, que los querían agarrar, pero como la mentira de nosotros, que si los agarraban no los iban a dar vivo, porque en esa época cuando nosotros estábamos, cuando yo estaba de alta, soldadito o comando que agarraban, le trababan fuego, lo hacían como gallina asada, así los quemaban, ¿sí? ese año. Bueno, Llegué allá por donde dicen los matutes, está una, una poza que le dicen la poza del pato, onda, y yo sin saber nadar, pero la, la aflicción mía era no dejarme agarrar, va. ahí me tiré con fusil, y el, y el fusil ahí quedó, en la poza, a ver si todavía estará allí, pero allí quedó. Y digo, man, ¿Y el, otro camarada? el otro camarada, el otro camarada tiró el fusil así en el padrón. Y yo no, yo me lo llevé, yo cuando me tiré me agarré el fusil así, ¿ve? pero como la puse al pato porque era bien estrechita y onda y, y, y no caminaba mucho al agua, no que así le hacía. Y no es como abrí las patas y me reempujé, ahí en donde me cayó el fusil. Ay, que se quede, dije yo, ¿sabe dónde fui a salir yo? a un lugar que le dicen los matutes, ya como las 12 de la noche.